Namo Ramana to all from Bhagavan devotees of Ohio Satsang Group. I am Abhilash Mangamuru, coordinating from our Ohio Center. We are all happy to offer our prayers to Sri Bhagavan as part of the 126th year Bhagavan's advent to Arunachala. First, Chiranji Ramana Sanat Kumar will be sharing us about the events happened in 1896 with Eng Venkat Raman. Namo Ramana. I will be reading an excerpt from the book, The Boy Sage. One day in July of 1896, young Venkat Raman was alone in the upstairs room of his uncle's house. Although he was healthy, a sudden fear of death overwhelmed him. He did not panic. He was not afraid. He decided to question, who is it that dies? He then lay down as if he was dead. But the question remained, with the death of the body, am I dead? He searched deeply within himself and asked, who am I? What he discovered removed forever the fear of death. A total change came over him. He no longer felt like a boy limited to a body. He discovered an infinite I with no limitations within his being. He felt free like a bird flying in the sky or a fish swimming in an ocean of internal happiness. He now knew who he was. He was the deathless spirit. Something special had happened. He no longer lived and acted as the boy Venkatram. He had no further needs, wants, or desires. From that moment on, the divine worked through him to remove the suffering of all living beings. In big words, he became self-realized, or Atmanishta. He now started to visit the Meenakshi temple more often. Most of the time, he just stood there silently, with a prayerful heart. His eyes would shed tears of pure joy. Sometimes he prayed for God's grace to make him more like the 63 saints and increase his devotion. His friends and family noticed a change in him. He was no longer interested in playing games with his friends. He ate without any desire for taste. He was indifferent to what he did. He became quiet, humble, and polite. Schoolwork no longer interested him. Instead of studying, he preferred to sit quietly, close his eyes, and be lost. This newly found inner peace and joy. The silent call of Arunachala became strong, and he knew that he must go to this holy mountain. So one afternoon, he simply closed his school books and walked to the train station. He knew his family would worry about him, so he left a note and put it in a place where they could find it. In the note, he asked his family neither to worry nor to search for him, since he was going on a holy mission in search of his father. No one saw him leave. It took him three days to get to Arunachal. Most of the journey was by train, and part of the way, he walked. On September 1st, 1896, Venkat Raman reached the town of Tiruvannamalai. He walked into the big Arunachala temple at the foot of the holy Arunachala mountain. In a nearby tank, he threw away the packets of food he was carrying and the clothes he was wearing. He had no further need to nourish or cover his body. His heart was full of silence and pure joy. He truly felt at home and to be near the home. Thank you, Sanat. Uh, now we will hear a song on Arunachala composed by Sri Muthu uh, Krishna Bhagavatar from Chiranjeevi Ramana Vasini. I do 
We are happy that uh, 100 years ago, Bhagwan blessed 
and accepted our family into his fold. Our maternal grandfather, Sri Gridalur Satchanara and Rao, along with Sri Sarvepalli Narsimham Garu, who is known as <coughs> Sri Pranavananda Swami, went to Tiruvannamalai during the Kartikei festival and then paid his visit to Sri Bhagavan and surrendered himself fully to Bhagavan from then. After that, all his family, all the brothers, everyone and his mother, they all came to Bhagavan's fold and all surrendered themselves and the whole family became devoted to Bhagavan. Later, in around 1930s, Sri Gridanur Lakshmi Narsimham Garu, with Bhagavan's blessings, translated Sri Arunachala Panchakam, Bhagavan's original in Tamil, into Telugu. We are happy to offer this to Bhagavan on this occasion, and we will be chanting Aksharamana Malai in Telugu, followed by Arunachala Stuti Panchakam, that also in Telugu, which are translated by Sri Gridaluri Lakshmi Narsimarao. In this chanting, Kumar Chiranjiri Kasyap will be also uh, rendering few of the verses along with all the uh, other uh, devotees of our satsang group for which uh, even uh, there would be some mridangam played by Kumar, uh, Ramana Sanat Kumar uh, to give us uh, this offering. Saksha Daruna Giri Swaravarar Hamagu Aksha Ramana Mala Nansarim Chutagunu Karuna Karundagu Ganapati Yosagi Karama bhaya karamu kapadu gata. Aruna chale shiva, aruna chale shiva, aruna chale shiva, aruna chena. Aruna chale shiva, aruna chale shiva, aruna chale shiva, aruna chale shiva, aruna Aruna chala siva, 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 Aruna chala Alagu sundara mula vale cheri ne nu ne undama binna mai aruna chala lo duri lagi ni lo guhanu jeraga nanu sarinchi te moko aruna chala yavari ki ga nanu yeli ti vidi china akhila mu nindinchu aruna chala inimda tap Puninne tiki tala pinchi tika vidu vare vararuna chala. Kanina jana ni kanaga nadaya daya kaidiya yanugraha maruna chala. Ninne marchi aruga ni kayalla mupaini urudiga nundu maruna chala. Ururu tiruga kaulla muni nugani anagani juti jupu maruna chala. Nanu cherepi pudu nanu kalu vakavi duti di magata namoko aruna chala. Aruna Itiki 
పంచేంద్రియ కలులు మదిలో నదూరు చో మది నిని ఉండవో అరుణాచల ఓ కడవో నిను మాయ మునరించి వచ్చు వారే మరి దిని జాల మరుణాచల ఓంకార వ్యాఖ్యార్థ ఉత్తమ సమహీన నిన్నెవరెరుగు వారుణాచల అవబోలయ సగి నాకు నీ కరుణ నన్నేలుట నీ భార మరుణాచల కన్నుకు కన్నై కను లేక కను నిన్ను కను వారెవరు గను అరుణాచల కాంతమిను మూవలె గవిసి నిన్మిడువక కలసిన తో నుండు మరుణాచల గిరిరూపమైనట్టి కరుణా సముద్రమా కృప చేసి నన్ను ఏలు అరుణాచల క్రింద మీదటను చెన్నెందు కిరణమని నా క్రిందు గతి మాపు అరుణాచల పుత్ర మంత్రయోగోది గుణముగా పాలింటు గురు రూపమై వెలుగు అరుణాచల కోవా గన్నుల కోట బడగ గృప చేసి నన్ను చేరి కావు మరణాచల కొంచ కావేది కొంచెమున్ గరుగవే అభయమం చేలు మరుణాచల అడుగకి చెడు నీదు అకలంక మగు కీర్తి హాని సయ్యక బ్రోవు మరణాచల హస్తాంగ కని నీదు సద్రసము నలుపుకోన్ మాద ముందగ ఏలు మరణాచల వల నుంచి భక్తుల పరిమాచి నిన్ను గొట్టు కొని ఎట్లు జీవింతును అరుణాచల కో పరహిత గుణ గురి గాగనను గొను కొర ఏమి చేసి అరుణాచల గౌతమ పూజిత కరుణా గణనగమ పదగంత ఏలు మరుణాచల సకల్ సకల ముఖ బలించు కరకాంతి నుమన్ జల జమల కుమారుణాచల తిండి నిన్ను చేరి తిని తిన్నేను శాంతమైపోదును అరుణాచల మది చల్ల బడ భద్ర కర ముంచి అమృతను తెరు మనుగా చంద్రారుణాచల వన్నెను చెరపి నిర్వాణ మొనచి కృప వన్నే నిడి ప్రోము అరుణాచల సుఖ సముద్రము పొంగ వామనములడంగ ఊర కామరు మందు అరుణాచల వంచింతు వేల నన్ శోధింపకి కనీదు జ్యోతి రూపము చూపు అరుణాచల పర విద్య గరపి భూమి మైకము వీడి రూపకు విద్య చూపు అరుణాచల చేరకున్నను మేను నీరుగా కరగి కని తెరైన సింసు అరుణాచల చీయని త్రోసిన చేయు కర్మ తపనగా కేది మను మారం అరుణాచల చెప్పక చెప్పి నీవు మౌనత నుండని యూరక ఉందు వే అరుణాచల అరుణాచల శౌర్యము చూపిసి సమయించినని మాయ చెలయింపుకున్నావు అరుణాచల కుక్క కున్నీచమే నేను గుర్తుకొని వెదకి నింజేరుడు అరుణాచల జ్ఞానము లేకని ఆసధన్యము బాబా జ్ఞానము తెలిపి బ్రోగు అరుణాచల తేతి వలను నీవు వికసింపలేదని ఎదుత నిలుతు వేలారుణాచల 
తత్వమేరు గజాలను అంతను నిలుతుని ఇది ఏమి తత్వమో అరుణాచల తానేను తానను తత్వమి దానిని తానుగా చూపింతు అరుణాచల తెప్పి అహంతను ఎప్పుడు లోదుసి ఘన తెలియ నండువే అరుణాచల తీరముండని ఎద వెదకి అతను నేను సత్యజ్ఞానమూలేని జన్మ ఫలమే మీరుణాచల శుద్ధ వాగ్మనములందు దోచుని నిజ అంత గల్పి నేను నన్ను బ్రో వరుణాచల దైవమనుచు నిన్ను దరి చేరగా నన్ను పూర్ణనాశమున చితి అరుణాచల వెతుకగనేగా వెతుకగనైన సచి అనుగ్రహం ఇది మది తెల్ తెగుల్ తెరిచి బ్రో వరుణాచల ధైర్యము పరిగడు నీ నిజ మరయు నీ నాశమై బ్రో తరుణాచల దాకి కృపాకరమునను కలయుకున్నను నిజమున సింతు బ్రో వరుణాచల దోషరహితవు నీవు నాతో నైక్యమై నిత్యానందమయమునకు అరుణాచల నగకు నగకు ఎడము కాదు నిన్వెతకి నన్ను గను కృప గన వేసి అరుణాచల నానలేదే వెతుక నేనే నీ ఒంటి సానువై నిలిచితి అరుణాచల అరుణాచల సూత్ర జ్ఞానములేని జ్ఞానము గోసిగవరుణాచల మక్కి మక్కి కరగి నే నిన్ను శరణందనాగ్నుడవై నిల్చితి అరుణాచల నేస్తముండని నాకు నీ ఆశ చూపి నన్ను మోసగింపగ బ్రోవు అరుణాచల నవిసి చెడు ఫలము నందేమి ఫలమేరి పక్వతలో గును మరుణాచల నవ్వగింపగ నిన్ను నొసగి నన్ను గొనలేదే అంత కుడవు నాకు అరుణాచల చూపుతి చింతించి మేనుందాకి పక్వము చేసి నివేలి బ్రో అరుణాచల మాయా విషము పట్టి తలకెక్కి చెడు ముమ్మే కరుణ పట్టు సగి బ్రోవు అరుణాచల గను కృపన్ మాయాంతముగ కృప గనవేమి గను నీకెవరు చెప్పు అరుణాచల పిచ్చి విడ నిను బోల్ పిచ్చి చేసి తేదయన్ పిచ్చి నిమాన్ పుము అరుణాచల నిర్భీతి నిను చేరు నిర్భీతు నను చేర భీతి నికేలకో అరుణాచల అల్ప జ్ఞానమదేది సుజ్ఞానమే దయాకమంద కరుణింపు అరుణాచల భూగంధ మగు మది పూర్ణ గంధము గొన పూర్ణ గంధము సంగు అరుణాచల పేరు తల పగనే పట్టిలాగి తివిని మహిమ కను దూరెవరుణాచల 
భోగభూతము పూని భూతమై పాటిన భూతగ్రస్తుని చేసి తరుణాచల మృదుల తన్నే బ్రాపు లేక వాడగనిక పచ్చు కొమ్మై కావు మరుణాచల ఏమైకపరిచి నా బోధ హరించి నీ బోధ కనుపించి తరుణాచల పోకరకలు లేని సమరంగ దివి చూపు మా కృపా పోరాట మరుణాచల భౌతిక మౌమేని పట్టార్చియకు నీ మహిమ గల కరుణింపు అరుణాచల మలమందు నీ బియ్య మలగుటయో కృప మలమందు వై వెలుగరుణాచల మానము గొని చేరు వారి మానమును పాపి నిరభిమాన తెలుగరుణాచల మించకావేడెడు కించిజ్ఞుడనను వంచింప కను బ్రోవు మరుణాచల నావికుడుండగ పెనుగాలి నలయు నావను కాక కాచి బ్రోవరుణాచల ముడి మూల ముల్గానమును గొంటి విసరిగా ముగుయు భారము లేదో అరుణాచల ముక్కిడి మును చూపు ముకురము గాక నన్ హెచ్చించి కౌగిలిం పరుణాచల సత్యాహమూన మనో మృదు పుష్ప శయ్యపై మేల్గనయ కరుణింపు మరుణాచల మీదు మీదు గమనొక్కు భక్తుల జేరిని వందితి మేలి మీ అరుణాచల మై మై దణచి కృపాంజనమున నీ సత్య వసమునర్చి అరుణాచల మొగ్గ పరపి నన్ను బట్ట బయట నీవు నట్టాడు టేల కోరుణాచల మోహము దప్పి నీ మోహము నర్చి నా మోహము దీరదారుణాచల మౌని అయి రాయ గనల రకనున్నచు మౌన మిదియ గునోరుణాచల ఎవరు నా నోటిలో మన్నును గొట్టి నా బ్రతుకు హరించిందరుణాచల ఎవరు గనుక నాది మదిని మైక పరచి కొల్ల గొనినదెవరుణాచల రమణుడను చునంటి రోషము గొనక నన్ రమింపగా జేయురం మరుణాచల దీంబవలుని బాచ బయటి ఇంట రమింపగారము అరుణాచల లక్ష్యముంచి అనుగ్రహ ఆశ్రము వైచి నంగ బలించి తుసురుతో అరుణాచల లాభమీహ పర లాభహీను చేరు లాభమే మీ అంది తివి అరుణాచల రమ్మని అనలే దేవచిన వందింబ వెరకు నా తల విధి అరుణాచల రమ్మని లో దూరి నీ జీవమిడు నాడే నా జీవమును బాసి తరుణాచల విడిచిన కష్టమౌ విడక నిన్ను సూరును విడువాను గ్రహింపు అరుణాచల ఇల్లు విడువలాగి లో నింపి లో చొచ్చి యోగి నీదు నీలు చూపి తరుణాచల వెలి పుచ్చి తిన్నీదు సేత కినియక నీ కృప వెలి పుచ్చి కావు అరుణాచల వేదాంతమున వేరు లేక వెలింగెడు వేద పదమ బ్రోభుం అరుణాచల శీసుగా గొని దయపాత్రుగా చేసి విడక కావు మరుణాచల 
ನೀಟ ಹಿಮ ಮುಗ ಪ್ರೇಮ ಕಾರು ನೀಲೋ ನನ್ ಪ್ರೇಮ ಗಗರಿರೋ ವರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾದ್ರಿಯನೇ ಕೃಪಾವಲ ಬಡಿತಿ ತಪ್ಪು ನೇನಿ ಕೃಪಾವಲ ಅರುಣಾಚಲ ಚಿಂತಿಂ ಪಕೃಪ ಪಡ ಸಾಲೀಡು ಬಲ ಗಟ್ಟಿ ಚರಪೆಟ್ಟಿ ಭಕ್ಷಿಂಚಿ ತರುಣಾಚಲ ಪ್ರೇಮ ತೋ ನೀನಾಮ ಮಾಲಿಂಚು ಭಕ್ತ ಭಕ್ತುಲ ಭಕ್ತುಗ ಬ್ರೋಮು ಅರುಣಾಚಲ ನನು ಬೋಲು ದೀನು ಲ ನಿಂಪೊಂದ ಗಾಚು ಚು ಚಿರ ಜೀವಿ ವೈ ಬ್ರೋಹು ಮರುಣಾಚಲ ಯಮುಕಲ ರುಬುದಾಸು ಮೃದು ವಾಕ್ಕು ವಿನು ಚವಿನ್ ಗೊನು ಮಾನ ಎಲ್ ಪೋಕ್ತು ಲರುಣಾಚಲ ಕ್ಷಮಗಲ ಗೆರೆ ಗಿರಿ ಅಲ್ಪ ವಾಕ್ಕು ಸದ್ವಾಕ್ಕು ಗೋನಿ ಕಾವು ಮರಿ ಇಷ್ಟ ಮರುಣಾಚಲ ಮಾಲ ನುದಯ ಚೇಸಿ ಅರುಣಾಚಲ ರಮಣ ನಾಮಾಲ ದಾಚಿ ಬ್ರೋ ಅರುಣಾಚಲ ಮಾಲನ್ನು ದಯಚೇಸಿ ಅರುಣಾಚಲ ರಮಣ ನಾಮಾಲ ದಾಚಿ ಬ್ರೋ ಅರುಣಾಚಲ ಮಾಲನ್ನು ದಯಚೇಸಿ ಅರುಣಾಚಲ ರಮಣ ನಾಮಾಲ ದಾಚಿ ಬ್ರೋ ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ 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 ಅರುಣಾಚಲ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿವ ಅರುಣಾಚಲ ಮಂಗಳ ಮರುಣಾಚಲ ಮುನಕು ಮಂಗಳಮು ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಕಿ ಮಂಗಳಮಕ್ಷರ ಮಣಮಾಲಕುನು ಜಯ ಮಂಗಳಂ ತರಣಿಕರಮುಚೇಖಿಲಮು ಕಬಲಿಂಜಲಿಯೋ ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ಅರುಣಾಚಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರುಣ ಗುಮ ಸುಮಿಕ ಸಿಂಪನು ಅಂಬುಜ ಮನ ಮುನು ಜನನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಲಯ ಮುಲ್ಲು ಚಿತ್ರ ಅರುಣಾಚಲ ನೀಲೋನೆ ನನು ನಾತ್ಮವೈ ರುದಿನಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತ ವೆಲಸಿನ ಹೃದಯ ಮನು ಪೇ ನೀನಂದು ವೆಡಲಿನ ನೀಲೋ ನಮ ಮನಿಷಿ ವಿಲೋಕಿಂ ತಾನ ಗುರು ಪಿರು ನೀಲೋ ಅರುಣಾ ಪೂರಿ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧಪುನ ಮನಸು ಬಂಧಿಂಚಿ ಧ್ಯಾನಿಂಚು ಯೋಗಿ ಕಾಂಚು ಮಗು ನೀವೆಲುಗು ಅರುಣಾದ್ರಿ ಅರುಣಾದ್ರಿ ಸ
sarvamuno ni duru pugane pudunu gana junananya pritin ninukoluwa tempu muni gini suka manduno ni suka mandu Aruna giri ramana kruta magu aruna chala pancharatnamu arigitamu arudaina vedasaramu arayanga kandamu livi anuvadamu lanu now we will uh, nageshwar rao garu will read a excerpt from suri nagama garu lekal and with that we, we will be concluding ohayo satsang namo ramana to everyone this is letter number 90 title as the gyanis mind is brahman itself i went to the hall at about 7:30 this morning it was all silent inside the aroma of the burning incense sticks coming out of the windows indicated to the new visitors that bhagwan was there i went inside bowed before bhagwan and then sat down bhagwan who was all along leaning on a pillow sat up erect in the padmasana pose in a moment his look became motionless and transcendent and the whole hall was filled with pleasure suddenly someone asked bhagwan swami ji Do the gyanis have a mind or not? Bhagwan cast a benevolent look at him and said, "There is no question of one realizing Brahman without a mind. Realization is possible only if there is a mind. Mind always functions with some upadi. Suppose there is no mind without upadi. It is only in connection with the upadi that we say that one is a gyani. Without the upadi." how can one say that someone is a gnani but how does the upadi function without mind it does not this is why it is said that the gnani's mind itself is brahman the gnani is always looking at brahman how it is possible to see without a mind that is why it is that the gnani's mind is brahmankara and akhandakara but in reality his mind itself is brahman just as an ignorant man does not recognize brahman within but only recognizes the external vrittis things so also though the gnani's body moves about in the external vrittis he always recognizes only the brahman within that brahman is all pervading when once the mind is lost in the brahman to call the mind brahmankara is like saying that a river is like the ocean when once all the rivers get lost in the ocean it is all one vast sheet of water can you then distinguish in that vast sheet of water this is the ganges this is the gautami this river is so long that river is so wide and so on it is the same with regard to the mind also someone else asked they say that satvam is brahman and the rajas and tamas are abhasa is that so bhagwan replied yes sat is what exist sat is satvam it is the natural thing it is the subtle movement of the mind by its contact with rajas and tamas it creates the world with its innumerable forms it is only due to its contact with rajas and tamas that the mind looks at the world which is abhasa and gets deluded if you remove that contact sattva shines pure and uncontaminated this that is called pure sattva or shuddha sattva this contact cannot be eliminated unless you inquire with the subtlest of the subtle mind and reject it all the vasanas have to be subdued and the mind has to become very subtle that means subtle among the subtlest 
the say anorinium atom within an atom it should become atomic to the atom if it becomes subdued as an atom to the atom then it rises to the infinite among infinites mahato mahaniyam call it the mind seeing or the mind acquiring powers call it whatever you like by whatever name it is called when we sleep the mind with all its activities lies subdued in the heart what do we see there nothing why because the mind lies subdued we wake up from our sleep and so on as we wake up there is mind there is sat and brahman as soon as the mind that is awake is attached to the gunas every activity emerges if you discard those guna vikaras vagaries of the mind the brahman appears everywhere self luminous and self evident the aham i then everything appears tanmayam all pervading see the technical language of the vedanta they say brahma vid brahman knowing brahma vid varishta supreme among the brahman knowing and so on and they say brahmaiva bhavati he becomes brahman itself he is brahman itself that is why we say that the gnani's mind itself is brahman someone else asked they say that the gnani conducts himself with absolute equality towards all bhagwan replied yes how does a gnani conduct himself maitri friendship karuna kindness mudita happiness and upeksha indifference and such other bhavas become natural to them affection towards the good kindness towards the helpless happiness in doing good deeds forgiveness towards the wicked all such things are natural characteristics of the gnani om namo shri bhagavate ramanaya with this offering to shri bhagwan now we request michigan satsang group to continue with their offerings to this global advent to arunachala celebrations <laughs> 